ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാൻ എളിയവനായി എനിക്ക് ദൈവമൊരുക്കിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നതും അത് കേൾപ്പിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഫലം കായ്ക്കണമോ ഫലം നിലനിൽക്കണമോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് പറ്റി ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അത്രേ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം ദൈവമേ ഓരോ ദിവസവും നീ എനിക്ക് ദാനമായി നൽകുന്നു അങ്ങ് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകലാതെ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോടെ ജീവിക്കുവാൻ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ നിമിഷം വരെ ഈ നല്ല ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത് ലോകം തരുന്ന പോലെ അല്ല യഥാർത്ഥ സന്തോഷം യഥാർത്ഥ സമാധാനം യഥാർത്ഥ വിടുതൽ അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് ജയം അത് പാപത്തിൻ്റെ മേൽ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേൽ വിജയം വേണമോ ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാട്ടിങ്ങനെയുണ്ട് യേശു ഉനക്ക് വേണ്ടും അവരൻപ് ഉനക്ക് വേണ്ടും ഉലഹൈ മീട്ട ദൈവം ഉമിതയം ആള വേണ്ടും ഉലഹൈ മീട്ട ദൈവം ഉമിതയം ആള വേണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ പണത്തിന് കഴിയത്തില്ല പ്രതാപത്തിന് കഴിയത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന് കഴിയും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു വിജയമുണ്ട് എത്ര വഴി നാം അടഞ്ഞുവെന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും ഇത് ബൈബിളിലെ പ്രോമിസാണ് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നിക്ഷേപമാണ് അത് സ്വായത്തമാക്കുവാൻ അത്രേ നാം ഒരുമിച്ചിന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശമുവൽ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദാവീദ് രാജാവ് അപ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവ് അകത്തു ചെന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ കർത്താവെ കർത്താവ യഹോവെ നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ എൻ്റെ ഗ്രഹവും എന്തുള്ളൂ ദ കിങ് ഡേവിഡ് വെൻഡ് ഇൻ ആൻഡ് സാറ്റ് ബിഫോർ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഹി സറ്റ് ഹും who am i o lord god and what is my house that you have brought me this far itra thoolam enne kondu varuvan nyanum ende kudumbavum endullo nammal paadiyittulla paattukalana adu aalmaarthamayitt eppol namukku nammude ullil ninnu paaduvan kariyum thagarna tharippanamaayi nimishangal aarum നമുക്ക് സഹായമായി കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നാം പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച മറന്ന് ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തട്ടി ഉണർത്താറല്ലേ നാം നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ജീവിച്ച് നോക്കിയേ പലപ്പോഴും നാം ആയിരക്കണക്കിന് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് നാം തന്നെ വിലങ്ങിട്ട് നാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അതിർത്തി കൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മോട് തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ ഞാൻ എത്തി എനിക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു ലിമിറ്റ് ഞാൻ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് നാം നമ്മോട് തന്നെ 
നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ നമ്മോടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ബോസിൻ്റെ ആ ഒരു കർക്കശമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ആ അസൂയയുടെ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്രയോ തവണ നമ്മൾ നാം പകച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മോസയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ദ ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ടു ഷോട്ട് ടു ഡെലിവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യഹോബ മോശയോട് യഹോബയുടെ കൈ കുറുതായി പോയോ എൻ്റെ വചനം നിവൃത്തിയാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ ഇപ്പോൾ കാണുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു പലപ്പോഴും സർവശക്തനായൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മറന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെയും ഇതിലെ സകല ചരാചരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ അബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കുറുതായിട്ടില്ല ആമേൻ സ്തോത്രമലിടിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളെ വിടിവിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആരെന്നെ വിടിവിക്കും ഓ അന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരണക്കേടിനാൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുകയാണ് ആര് എന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യും ഈ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ആര് എനിക്ക് സഹായമായി നിൽക്കുമെന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കുറുതായിട്ടില്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ലോകമാസകലം ഇളകി മറിഞ്ഞാലും പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എതിരെന്ന് തോന്നിയാലും ഒരു ദൈവ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരു ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വഴി തുറക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം മതി ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതി ചേർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കുറുതായിട്ടില്ല അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ വിചാരിക്കും അത് ലിമിറ്റഡ് ആയി ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അതിലുള്ള മറ്റു ജോലിക്കാർ എൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർ എനിക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചവിട്ട് കൊറ്റയിലേക്ക് എന്നെ ഇടുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറിവയ്പിൽ എടുത്ത് കളയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്ത ശേഷം നിന്നെ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലായിരിക്കാം ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കാം നീ ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞെ നീ ഭാരപ്പെടരുത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കരമാണ് അത്യുന്നതൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ദാസ്യത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല ഈസ് ദ ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് ടു ഷോട്ട് ടു ഡെലിവർ എത്രയോ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ് സ്വോത്രം ആ ദൈവത്തിന് നിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ആ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു യഹോവയിലെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ എടുത്ത് വെക്ക് സ്ട്രോങ് ടൈമിലും വീക്ക് ടൈമിലും സ്തോത്രമലടി എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും പ്രൈസ് ഗോഡ് ആനന്ദത്തിന് അബണ്ടൻസിൻ്റെ ടൈമിലും ഇല്ലായ്മയുടെ സമയത്തും അല്ല ഫെയ്ത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നാം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ലേ സ്തോത്രം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്റെ സന്തതികളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തതി പോലുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്വം പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് അത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതാണ് വിശ്വാസം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ ഡ്രീംസ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കളയരുത് നാം അതിൽ ഹല്ലടിയ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ നാം ആ വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയണം ചില സമയത്ത് നാം അവിശ്വാസം പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്
ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ചലഞ്ചസും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ വഴിയിൽ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് എതിരാളിയായിട്ട് നിന്നത് മറ്റാരുമല്ലായിരുന്നു ശൗലായിരുന്നു ശൗലിനെ നീക്കുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിച്ചില്ല ദാവീദിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതാണ് എന്നാൽ അഭിഷേക് തന്നെ തൊടുവാൻ ദാവീദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല മറിച്ച് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പ്രൈസ് ഗോഡ് നമുക്കറിയാം മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ ദൈവം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആ വഴിയിൽ തടസ്സമായി നിന്നത് എന്താണോ അതിനെ ദൈവം നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നീ അത് കാണും നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തു പോലെ ശൗലു പോലെ നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതിനെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നിന്നോട് പോരാടുന്നവരോട് ഞാൻ പോരാടും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവവൈതലെ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ സുരക്ഷിതനാണ് ഈ സുരക്ഷിതത്തിലേക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ആമേൻ എന്റെ അടുക്കൽ വാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കാം നീ പ്രൈ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കാം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും നിന്റെ ആരാധനയും പോലെ തന്നെ നിന്റെ ദുഃഖവും നിന്റെ സങ്കടവും സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം റെഡിയാണ് ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്ക് നിനക്കത് മനസ്സിലാകും അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ഒരമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവ് കരുതുന്ന പോലെ കരുതുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് കഴി കർത്താവ് റെഡിയാണ് ദൈവം കിങ് ഡേവിഡ് തന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറയുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഞാനൊരു വലിയ ഒരുവനല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ശക്തിയുള്ളവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ബലഹീനതകളെ കുറിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഐ ആം പ്രൗഡ്ലി ഹി വാസ് സെയിങ് ഐ ആം നോട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് അല്ലെ ശൗലു തന്നെക്കാളും വലിയവനായിരുന്നു താൻ വലിയ ബിഗസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ പോലും താൻ ബിഗസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ശൗല് സോറി സാമുവേല് ആ വീട്ടിൽ തൈല കൊമ്പുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദാവീദ് അവിടെ ഇല്ല ഇടയ ചെറുക്കനായി നടക്കുകയാണ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അന്നത്തെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിലിട്ടറിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നായിരിക്കാം താൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ കിന്നരമൊക്കെ വായിച്ച് സ്തോത്രം ആടുകളെയൊക്കെ മേയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദാവീദാണ് താൻ ഹലടിയ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പറഞ്ഞാൽ ആട് മേയിച്ചവനെ അരസനാക്കി മാറ്റി ആമേൻ സ്തോത്രം അലടിയ തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഈരടി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആടുകൾ മേയ്ത്തവൻ അരസനായി മാറി ഞാൻ ആരാധന വീരനുക്ക് പ്രമോഷൻ നിശ്ചയം ആരാധന വീരനുക്ക് പ്രമോഷൻ നിശ്ചയം സ്തുതിച്ചു പാടി മതിലെ ഇടിപ്പോം മകിഴ്ന്നു പാടി എരിഹോ പിടിപ്പോം സ്തുതി എടുത്താൽ നീ സ്തുതിച്ചാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലലുയ നീ ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് ഉയർത്തിയാൽ നീ ആത്മാവിൻ്റെ വാളെടുത്താൽ നീ സ്തോത്രം ഹലലിയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ പിശാജ് അവിടുന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇരുളു മാറുന്നത് പോലെ പൈശാചിക ശക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഓടി മറയുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലലി അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ചിന്തിച്ചത് ദാവിദിനെ കുറിച്ചാണ് ദാവിദ് ഒരു പക്ഷെ തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം ഐ എം നോട്ട് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഐ എം നോട്ട് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയ ശക്തിയുള്ളവനല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഗോലിയാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ശൗൽ ദാവീദിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ പ്രൈസ് കോഴി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ശ്യാമുവൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു ദാവീദ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ വലിയവനായ ഗോലിയാത്ത് ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ശക്തിയുള്ള ഗോലിയാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറുമൊരു ഇടയ ചെറുക്കൻ ആട്ടിടയ ചെറുക്കൻ നിൽക്കുകയാണ് കവിണയും കല്ലുമായി നിൽക്കുകയാണ് നിന്ദിക്കുന്ന ഗോലിയാത്ത് നിന്ന് നിന്ദിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് നിന്ദിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നിന്ദിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ദൈവജനം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ ലോകപ്രകാരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശാരീരിക പ്രകാരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഡേവിഡ്
ജീവിതത്തിൽ പരാജയത്തിൻ്റെയും പ്രതിസന്ധിയുടെയും കുഴിയിൽ ചെന്ന് പതിച്ചവനായിരുന്നു ദാവീദ് അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഓവർ ദ മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് യുദ്ധങ്ങളിൽ അനേകരെ നിഗ്രഹിച്ച കരം പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചൊരു ജീവിതം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഒരു പാളിച്ച ഒരു കറ പിടിച്ചതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ താൻ പറയുകയാണ് അമ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ താൻ അത് നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്നിൽ നെടുക്കരുതേ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ എന്ന് എത്ര പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീ എത്ര പാപത്തിൽ ചെന്ന് പതിച്ചവനായിരുന്നായിരിക്കാം നീ എത്രയോ ജീവിതത്തിൽ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം ഒരു മുടിയൻ പുത്രനെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ നീ അപ്പൻ്റെ മുതൽ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചവനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതം തകർന്നതായിരിക്കാം നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നതായിരിക്കാം നിന്റെ നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നീ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു വിജയിയാക്കി മാറ്റുവാൻ പ്രൈസ് ഗോൾ ഹലിയ സെറ്റ് ബാക്കുകൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയ നീറുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നത്തേതിൽ ഒരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഡേവിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ധ്വനിയാണ് ആയാം not the biggest i am not the strongest i am not the most qualified priya sahodara udanne oru paathram aayirikkam nee thagarna oru manushan aayirikkam nee ninakku devathinte vajanavumayi nilkkuvan manushan nokkumbol oru qualification um kandilla aayirikkam ennal ninde qualification de maanadandam calvary crucial enikkum ningalkkum vendi chorinja thirirakthamaanu adu sagala paapavum pokki enneyum ningaleyum shuddhigarikkunadana adu വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണ് ആ പാപത്തിന്റെ ചെളിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കരം പിടിച്ച് താങ്ങിയെടുത്ത് നിന്നെ തോളിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടിയലിയ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപം മുഖാന്തരം വന്നു പോയ സകല മുറിവുകളും കെട്ടി അതിനെ ഹലിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അതിനെ ഉണക്കി നിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഒരു സൗഖ്യം നൽകി നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിതത്തിലൊരു സമാധാനം നൽകി ലോകം തരാത്ത സമാധാനം നൽകി നിന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അത്രയെ നാം സേവിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആമേ നല്ലൊരു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ ഒത്തിരിയേ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് എത്രയോ വിശുദ്ധരായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉണ്ട് സ്തോത്രം അല്ലടി ആ അതൊന്നും പറയുവാനില്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ആഴത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ആ പട്ടണത്തിലെ പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പാപത്തെ മോചിച്ചു കൊടുത്തൊരു ദൈവം അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴുള്ളതും ഭർത്താവല്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ച ഒരു സഹോദരിയെ പ്രൈസ് ഗോഡലിയ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചത് അത്രേ ഈ സ്നേഹം അതുപോലെ കല്ലറയിൽ താൻ ഹലരിയ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അത് ഉരുമിയും ഒടിച്ചും ദേശത്തിന് മുഴുവൻ സ്തോത്രം ഒരു ഒരു ഭാരമായിട്ടിരുന്ന കല്ലറയിൽ പാർത്തിരുന്ന ആ ഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യൻ്റെ ചങ്ങലെ അഴിച്ചു മാറ്റി ദക്കപ്പൊലി നാട്ടിൽ അവനെ ഒരു സുവിശേഷകനാക്കി മാറ്റിയ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് നീ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത നിന്നെ ബിഗ്ഗല്ലാത്ത വലിപ്പമില്ല നിന്നെ മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്ത നിന്നെ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് തന്റെ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയാണ് ദത്തെടുക്കുകയാണ് അതത്ര ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഓ അൻപ് ഹലരിയ അതത്ര ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്തോത്രം എസൻസ് അതത്ര ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം ആ മേൻ വാളുമായി നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമല്ല പ്രൈസ് ഗോഡ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിൽക്കുകയാണ് നീ ഒരു നേതാവായിരിക്കാം നീ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കാം പക്ഷെ രാത്രിയുടെ യാമ ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു വിഷാദ രോഗിയെ പോലെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന് നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തോട് പറയുകയാണ് യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ ഓർക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തുമെന്ന് എന്നാൽ നിന്റെ തല ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് അനേകർ അറിയും അനേകർ പറയും യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൈസ് ഗോഡ് അലിയ അതത്രേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതുകൊ
അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടികൾ കറി കയറിയിട്ടാണ് പൗലോസിങ്ങിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലരിയ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ ലോകം നിൻ്റെ മേൽ ഒട്ടിച്ച ആ ലേബൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ അല്ലേ നന്നാകത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ച ലേബൽ ഇന്നയാളുടെ മകനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചതല്ലേ എന്നോർത്ത് നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന സകല ലേബലുകളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലേബൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവമൊട്ടിക്കുകയാണ് ഈവൻ എൻ്റെ മകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു മുദ്ര ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം ഒരു മുദ്രയിടുവാൻ വരുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ഒരു മുദ്രയുമായിട്ട് ഈ ലോകം വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തോട് നോക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയും പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹലരിയ രണ്ടായിരത്തി പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ട കണ്ണുണ്ട് ഹലരിയ ആ ഹലരിയ സ്തോത്രം ഹലരിയ ആ അഴകാണ കൺകൾ എന്നെ കണ്ടതാലെ മുടിന്നതെന്ന് നിനൈത്ത ഞാൻ ഉയർവാഴിൻ്റെ എന്ന് ഹലരിയ എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു മുദ്ര എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മേൽ വീണിട്ടുണ്ട് ഹലരിയ സ്തോത്രം ഈ ലോകം തരാത്ത സമാധാനം ഈ ലോകം ഇളകി ആടുമ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രമലടിയ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹലടിയ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് പ്രൈസ് ഗോഡ് നീയും ഞാനും സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നമ്മളെ പിന്തുടരും ദൈവം നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നടത്തും സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം പ്രൈസ് ഗോഡ് നിറകണ്ണുകളോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിനക്കും എനിക്കും പറയുവാൻ കഴിയുമോ കർത്താവേ ഇത്രമാത്രം നീ എന്നെ നടത്തുവാൻ ഞാൻ എന്തുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഓരോ ദിവസവും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫാണ് പൊടിയാണേ പുഴുവാണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ജീവിതമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമേ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമേ നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇന്ന് ഇന്ന് ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന അത്ഭുതം എന്താണ് നമുക്കറിയാം അനേക ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ഇനി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞെന്ന് പേര് കൊണ്ട് ഒക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവമക്കളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ റിവീൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാം എത്ര മാത്രം പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ദൈവത്തെ സെവിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റേണലാണ് അവരുടെ ബ്ലസ്സിങ്സ് ടെമ്പററിയാണ് എന്നാൽ ദൈവമക്കളുടെ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഇറ്റേണലാണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ടെമ്പററിയാണ് ദൈവം അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ വിടിവിക്കും സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവ ഇതിൽ മാത്രമേ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കർത്താവേ ഹലടിയ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്തത് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തല്ലോ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നവരത്രേ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ള ഒരുവനാ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളവൻ അറിയാം അത്ഭുതമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വിടുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും നാം നനയ്ക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും നീ ഒരു ദൈവ പൈതലാണോ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ മകനാണോ മകളാണോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അറിയാത്ത വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രശ്നമില്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ സ്ട്രോങ് ടൈമിലും വീക്ക് ടൈമിലും ഇല്ലായ്മയുടെ സമയത്തും സമൃദ്ധിയുള്ള സമയത്തും ഫെയ്ത്തിൽ നിൽക്കുക പ്രൈസ് ഗോഡ് പ്രതിസന്ധി വരത്തില്ലെന്നല്ല കാറ്റടിക്കത്തില്ലെന്നല്ല കൊറോണ വൈറസ് വരത്തില്ലെന്നല്ല കോളുകൾ അടിക്കത്തില്ലെന്നുള്ളതല്ല ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ സമയമെടുത്തോളം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് 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 ആ കർത്താവിനോട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രൈസ് ഗോഡ് രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആ കരം കുറുകിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവമക്കൾ ദാവി
ഇല്ല ഈ സ്തോത്രം മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ദൈവം മാറ്റിയിരുന്നു ക്യാൻസറിനെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു പ്രമോഷൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം വിടുതൽ സമാധാനം അനുഗ്രഹം നന്മ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ ആ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ കുറവയ്ക്കുൾ ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ഇൻ ജീസസ് നേ ബി പ്രേ അമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വലിയൊരാളല്ല ഞാൻ വലിയ ബിഗസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വലിയ സ്ട്രോങ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഉള്ള മനുഷ്യരല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തു എനിക്ക് ജയം നൽകി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഒരുപാട് തിയോളജി ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിന്നെ ഒരു വിക്ടറാക്കി മാറ്റും നീയും ഞാനും വിക്ടീംസ് അല്ല വിക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്